Hey everyone, this is Rohit here. So, welcome to the first vlog of Refined Malu. Uh, so, we are connected to Paris. Uh, our first vlog would be uh, dedicated for the students. Paris and France are going to be able to get a students in the KL. So, we are going to be the first video. And uh, we are going to meet someone. We are going to meet someone. We are going to meet someone. So, let's jump right into it. Let's jump right into it. Hey everyone, uh, this is Rohit here. So, we have Pramita here. So, Pramita, welcome to Refine Malu. Thank you. Uh, so, we have to talk about France and Paris. Uh, so, we have to talk about students. Uh, so, we have to talk about and, uh, students. And I thought this is a good idea. So, we have to talk about students. And I thought Pramita would be the best option. Because Pramita, Pramita is almost 20 years old. Uh, 20 years old. 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 French administration job in the Alan, so Namakar and Kudal Karing, Parnir and Larab, Promethe, obviously Kanum. So, Promita, welcome, by the way. Promita, Namal Indu and France choose Yanam over other countries. Namaku Korea options in like Germany and UK and the reward options some quality in the Namal Indu and Ipam France and Paris choose Yanam. Rohit, any matula Europe countries in a Kuchu Villa Rila, Pesha, France in a Kuchu Parayan and Gilly, Euro. Uh, student visa is easy to get. In the same way, the processing is easy to get. Rejection is easy to get. It is very welcoming. In the same way, the President Emmanuel Macron is a good thing. That is why I am here. Plus, even though in the students 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 that's why I'm two years. Okay, that's why I'm here. 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 I'm Pakshe, or Pakshinde, Euri Pasamon, the Chinel, E. Ivaturu leaving coast, Kanam, Ipo, Etum, Pace, and Samon, the Chinel, expensive Iron Rikana, life, a lot of students in Matra, a lark, 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 a now, we have a lot of people who are living in the world. That's why we have a lot of people who are living in the language. We have a you have a part-time job. Mm. Part-time job is French, illengil, mm. English, mathru, lengil, first of all, you have a part Second, you have a salary. salary. You have a basic pay. You have a pay. You have a pay. You have a pay. You have a uh, if you have a lot of people who are in Instagram life, that's why I have almost a lot of students. So, this reality is to, like, totally different, right? Different. That's right. France is a study. This 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 is a study. I am going to go to the job. 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 I am 
ഇനി അടുത്ത വർഷം തൊട്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളും വ വരാൻ പോവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് ഒരു സാധാരണക്കാരെ നമ്മൾ മിഡിൽ ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ലോ ലോ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രസിഡൻ്റ് അല്ല പണക്കാരെ എങ്ങനെ പണക്കാരാക്കണം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 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 ആളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ആണെങ്കിലും ടാക്സ് പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് പോയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു വരുമാനമാണ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടാക്സ് അടക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പീരീഡ് തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പീരീഡ് തന്നെ നിങ്ങൾ ജോബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടാക്സ് കൊടുക്കും ബ്ലാക്കിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല ഓക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാശ് കിട്ടും ഓക്കെ അത് ഉറപ്പില്ല കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് നിങ്ങളൊരു മാസം ചെയ്തിട്ട് നാളെ ജോ എനിക്ക് കാശ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ലീഗലി ആണ് ചെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടാക്സ് എടുക്കണം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് ആ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ആ അമൗണ്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഒരു വലിയൊരു അമൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടാക്സ് കൊടുക്കലും ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബട്ടർ ഇന്നൊരു ബട്ടർ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടറിന് മൂന്നര യൂറോ ആണ് ഒന്നര യൂറോ ഉണ്ടായ ഒരു സാധനത്തിന് ഇന്ന് മൂന്നര യൂറോ ഓക്കെ അത് ഏഴ് യൂറോ വരെ പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതൊന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ സാധാരണ ഒരു ബട്ടറിന് ഇത്ര വിലയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എന്നെ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇന്ന് എല്ലാത്തിനും വില കൂടി റെന്റ് കൂടി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് കൂടി സ്റ്റുഡൻസിന് ഉണ്ട് അത് എങ്കിലും എങ്കിൽ പോലും കൂടി അതായത് സ്കോളർഷിപ്പിന് മൂന്ന് പോയിന്റ് ശതമാനം റേറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് എല്ലാത്തിനും എക്സ്പെൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്തിന് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മെച്ചമുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കാനും മനസ്സിലായോ സംഭവം ഫ്രാൻസിൽ ജോബ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് അതില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം വളരെ കുറവായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്സ് ഇമിഗ്രേഷന് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കണം അത്രയില്ല ഫ്രാൻസ് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ യുക്രൈന് വേണ്ടിയിട്ട് കോടിക്കണക്കിനാണ് കൊടുത്തത് എന്നാൽ ഫ്രാൻസിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രസിഡൻറ്റ് യുക്രൈന് വേണ്ടി കാശ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തിന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അത് നോർമലല്ല നമ്മളിവിടെ സഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇമിഗ്രേഷൻ കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പതിനായിരം സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനം ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ കവിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയണത് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പൊളിറ്റിക്സ് മാറി ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പ്രസിഡന്റ് നിങ്ങളെ കേട്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഇവിടെ ഉള്ളവരെ ചിലപ്പോൾ പുറത്താക്കാനാണ് ചാൻസ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യമായ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ആണോ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതും കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് അത്യാവശ്യം ഒരു ജനറൽ നോളജ് വേണം ഓക്കെ അതില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാൽക്കുലേഷനും പൊട്ടും അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വരിക പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളപ്പം ചിന്തിക്കുക ആ ഒരു സ്റ്റേ സ്റ്റേ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പീരീഡിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ജോലി ചെയ്യണോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ടാ ഈ ഒരു ടാക്സ് കൊടുത്ത് ജോലി ചെയ്താൽ എനിക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇത് വേണം ആ ഒരു
അതിന് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്റ്റ് നല്ലതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വന്ന് മലയാളികൾ വേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ സെലക്ട് ചെയ്യുക മലയാളികൾ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോ സെലക്റ്റീവ് ആവുക സെലക്റ്റീവ് ആകുന്ന നിങ്ങളുടെ സർക്കിൾ കുറച്ചും കൂടി ഓപ്പൺ ആകണം ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കാതെ പല കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ടും പോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ടും പോയാലാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രാൻസിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു രാവിലെ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയണം നമ്മുടെ നാട്ടിലതില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ആൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡോർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്ക് യു പറയണം നമ്മുടെ നാട്ടിലതില്ല എന്നോട് ഒന്നര മണിക്കൂർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് എല്ലാ വിധ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് താങ്ക്സ് പറയാതെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വളർന്ന ആളാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ എനിക്ക് ടാക്സ് പറയാ ഒരു താങ്ക്സ് പറയാത്തത് അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞ ചോ ഇത്രയും ഇതാണ് അത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം പറഞ്ഞ് എല്ലാം അങ്ങനെയില്ല നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചർ അങ്ങനെയാണ് സോ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നു ആ ഒരു കൾച്ചറൊക്കെ മാറ്റണം അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മര്യാദകളും ഇവിടുത്തെ മര്യാദകളും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി പോലും ആ ഒരു പൊളൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരുപാടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയും താങ്ക്സ് പറയും അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്ല ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടെ വരാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ബ്രൂട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ഇന്ത്യൻസ് ഇങ്ങനെയാണോ അപ്പം എല്ലാ ഇന്ത്യൻസിനും ഒരുപോലെ കാണും അത് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ എന്താണെന്ന് അറിയണം ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ ഇമേജസ് ഒക്കെ തെറ്റാണ് ആ ഒരു ഇമേജൊക്കെ പഠിക്കണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അത്ര വലിയ വൃത്തികെട്ട ഇമേജുകളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാൽ ഉള്ളതുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കള്ളുപിടിക്കാലേ അവിടെ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ഞാൻ കുടിക്കുന്ന ആളല്ല എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ടതല്ല പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇതിനാണോ വരുന്നത് അല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അല്ല ആംസ്റ്റർഡാമിൽ പോയ ഡ്രഗ്സ് കിട്ടുമല്ലേ ഇതിനൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത് അഫ്കോഴ്സ് അവരുടെ കൾച്ചറിൽ അതൊക്കെ അവർ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ലീഗലാണ് അവരത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവരത് മിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാം മിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പം മിസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയും നല്ല ഭംഗിയിൽ ജീവിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിമിറ്റേഷൻ നമ്മൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഇത്രയും കൾച്ചർ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മളുടേതായ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്തിനെ കാണരുത് നമ്മളുടേതായ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഇവിടെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കാം പക്ഷെ പുറത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അത് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എൻ്റെ അതിലുപരി ഇവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ തന്നെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല നല്ല ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം അത് മിക്ക ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ കുറവാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഈയിടായിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര നാട്ടിലൊരു ഭയങ്കര ഭൂമി നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സ്റ്റേ ബാക്ക് അതൊരു മെയിൻ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ ഫ്രാൻസിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്ന ആർക്കാണെങ്കിലും ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സ്റ്റേ ബാക്ക് കിട്ടും സോ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പം ഭയങ്കര ലൈഫ് സെറ്റ് ആവുന്ന അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഉണ്ടോ അഞ്ചു വർഷം ഈ പറഞ്ഞ പ്രസിഡന്റും നരേന്ദ്രമോദിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു അത് ഇതുവരെ നിയമത്തിൽ ഇറക്കിയിട്ടില്ല അത് ഇറക്കാത്തോടത്തോളം കാലം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കാരണം പാസ്സാക്കാത്തൊരു നിയമത്തെ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ മിക്ക ഏജൻസിയും നാട്ടിലുള്ള ഒരുവിധ എല്ലാ ഏജൻസീസും പറയുന്നത് ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അഞ്ചു വർഷത്തോട് ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട നമുക്ക് വിസ ഗ
അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം ലോണൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് ഇത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോഴ്സും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ചിലവും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇവർക്ക് പറഞ്ഞത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സ്റ്റേ ബാക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി കിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് കിട്ടും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവിടെ സെറ്റിൽഡ് ആകാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സംഭവം ഇതൊന്നും അല്ല ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് മാക്സിമം ടു ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് മേ ബി ഹാഫ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട് അത് എല്ലാ വിസക്കാർക്കും ഉള്ളതാണ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് രീതിയിൽ വരുന്നവർക്കും പ്ലസ് ഈ ഒരു ടൂറിസം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ടൂറിസത്തിനില്ല ഇങ്ങനെ റിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനല്ല അത് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിങ് ഉണ്ട് അതിന് റിന്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരു നമുക്കിപ്പം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഓബിയസ്ലി കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു വൺ ഇയർ വിസ ആയിരിക്കും ഒരു വൺ ഇയർ വിസ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് എക്സ്റ്റൻഷൻ മേടിച്ചെടുക്കാം എക്സ്റ്റൻഷൻ പിന്നെ ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം നമ്മുടെ പ്രിഫെക്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം ലൈക്ക് ഒരു വൺ ടു ടു മന്ത്സ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ മുന്നോട്ടും പോകാറുണ്ട് ആറ് മാസം വരെ അതെ ആറ് മാസം വരെ മുന്നോട്ടൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് ആറ് മാസം വരെ ഉണ്ട് സോ അതിലൊന്നും ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ല നിയമം പാസ്സാക്കണം നിയമം പാസ്സാക്കി അത് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കാത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യരുത് പിന്നെ മസ്റ്റായിട്ട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഫ്രാൻസിന് യാതൊരുവിധം മെച്ചമില്ല അത് അത് തെറ്റാണ് ഇത് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അതൊരു തെറ്റായൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ വരവേൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളൊരു നല്ല വലിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് കോളേജാണ് പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസീവ് ആയ കോളേജസാണ് ഫ്രാൻസിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റാണ് ഫ്രാൻസിനുള്ളത് അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് വർഷം കൂടി ഇവിടെ നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെറുതെയാണ് അത് നിങ്ങളെ വിളി വരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വെൽക്കമിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലാതെ വേറെ ഇതിലൊന്നും ഇല്ല ഇനി അത് നിയമം പാസ്സാക്കട്ടെ നിയമം പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായിട്ട് വരാം അത് വരും വരരുത് മെക്ക ആൾക്കാരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പോരാത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ വേറെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതുവരെയും വന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ക്ലാസ്സിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങനെയല്ല ഇനി നിങ്ങൾ ആറ് മാസം മിനിമം കോളേജിൽ പോയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിയമമാണ് അത് പോയില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സ്റ്റേ ബാക്ക് പോലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്ന പരിപാടികൾ അങ്ങനെ കുറേ ഒരു സ്കാം കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതെ നാട്ടിലെ ഏജൻസി കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കോളേജ് ദ പഹി എന്നും പറയുന്ന ഒരു കോളേജുമായിട്ടാണ് കോളേജ് ദ പഹി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് പോലും നോക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നാൽപ്പത് ശതമാനം ഉള്ളു മുപ്പത് ഉള്ളു ഇരുപത് ഉള്ളുവെങ്കിലും അവരെടുക്കും കാരണം കാശാണ് മെയിന് അവിടെ മിക്ക ഇന്ത്യൻസും വരുന്ന ഒരു കോളേജാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പത്തറുപത് എഴുപത്തഞ്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അതിൽ എത്ര പേര് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു അറിയില്ല ഒരു കണക്കുമില്ല പക്ഷേ യാതൊരുവിധ വാല്യൂ ഇല്ല അവിടെ ഇപ്പോൾ സ്ട്രൈക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മിക്ക സ്റ്റുഡൻസും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നല്ല കോളേജാണോ എനിക്ക് പണ്ടേ അറിയാമായിരുന്നു ഈ കോളേജിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പേഴ്സണലി എന്നോട് പല സ്റ്റുഡൻസും ഇങ്ങോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയൂ വരല്ലേ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ ഇനി അത് നമ്മൾ കോളേജ് കാര്യം മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈവൻ ഞാൻ കേട്ടത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ലാക്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വിസ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത് സൂക്ഷിക്കണം
വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം ഒരു എഴുപത് ശതമാനം നിങ്ങളുടെ വിസ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്ററാണ് ഈ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ നിങ്ങളുടെ കോളേജ് തരുന്നതാണ് ഈ കോളേജ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിവിടെ എങ്ങനെ ഇനിയുള്ള മാസങ്ങളിൽ സർവൈവ് ചെയ്യും സർവൈവ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ ഒരു എമൗണ്ട് കാണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വാലിഡ് ആയിരിക്കണം അതാണ് മെയിൻ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വി എസ് എഫിൽ പോയാലും ക്യാമ്പസ് ഫ്രാൻസിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് വിസ കിട്ടും ഇതിനൊരു ഏജൻസി ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ അവർക്ക് ശരിക്കും തരാൻ പറ്റാവുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏജൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൻ വെരി ഗുഡ് നല്ലതാണ് നാട്ടിലത്തെ പ്രോസസ്സ് ഏറ്റവും ഈസിയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയുന്നില്ല ഇവിടെ വന്ന് എയർപോർട്ട് തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പാട് അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല വളരെ ഈസിയാണ് ഇവിടെയാണ് സ്ട്രഗിളിങ് അത് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുക്കണം അത് വെച്ച് നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് എടുക്കണം അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിസ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി വിസ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ വിസ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മേ ബി ഒരു ടെമ്പറി അക്കോമഡേഷൻ ആണ് കാരണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാം മേ ബി നിങ്ങൾ വേറെ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് ഷെയറിംഗ് ആകാം നല്ല നല്ല ഇതിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് മാറ്റുക അതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യം സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്ലസ് ക്യാഫ് സി എ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന എനിക്കും ഉണ്ടാകാം എന്റെ മോൾക്കും ഉണ്ടാകാം എന്റെ പേരൻസിനും ഉണ്ടാകാം എല്ലാവർക്കും അത് ഫ്രാൻസിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ക്യാഫ് അത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ പരിസരത്തോട്ടേ വരില്ല നിങ്ങളുടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ക്യാഫ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂറോ പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും അല്ല ഗവൺമെൻറ് തിരിച്ചു തരണം എന്നല്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെവന്യൂ വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചില അക്കോമഡേഷന് എലിജിബിൾ ആണ് ഇതിനുള്ളത് എലിജിബിലിറ്റി നോക്കും ചിലവര് ചില എല്ലാവരും ഇല്ല ചിലവരായിട്ട് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും ക്യാഫ് ചിലവരായിട്ട് ഉണ്ടാകില്ല അപ്പൊ അതും കൂടി നോക്കണം അതായത് അക്കോമഡേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് ചിലവര് ഇതുമായിട്ട് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഫ് കിട്ടാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് അപ്പൊ ഒരു ചിലവർക്കൊക്കെ മുന്നൂറ്റമ്പത് യൂറോ വരെ കിട്ടുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ലതാണ് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആണ് അത് മാസം മാസം അവര് ഈ അക്കോമഡേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവര് അടച്ചോളും നിങ്ങളൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഓണറും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ക്യാഫും തമ്മിൽ അയക്കുള്ളൂ നിങ്ങളൊന്നും അറിയേണ്ട നിങ്ങൾ ബാക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി പാരീസ് ആണ് ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് അതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണക്ക് ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് യൂറോ ആണ് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് അതിൽ ഫുഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫുഡ് ഉണ്ട് അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എല്ലാം പാരീസ് ആണ് നമ്പർ വണ്ണിൽ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് സിറ്റി അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പാരീസിൽ വാ പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടും അത് കിട്ടും പക്ഷേ അതിനുള്ള വേദന പിന്നീടുണ്ട് അപ്പൊ അതും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റി തന്നെയാണ് പാരീസ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാരീസിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആഫ്റ്റർ പാരീസ് പറയുന്ന സിറ്റീസ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് കൂടുതലും അക്കോമഡേഷൻ നോക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ കാരണം പാരീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അത്രയും പൈസ ഒരു താമസിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പാരീസിൽ കിട്ടുന്ന അക്സസിബിൾ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മെട്രോ തൊട്ട് തൊട്ടും പിടിച്ചിട്ട് മെട്രോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഈസിയാണ് ഫുഡ് ഈസിയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഉണ്ട് അതും നമ്മൾ നോക്കണം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിനും കൂടിയൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പാരീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഏജൻസി ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല 
സോ അത്രയും ആൾക്കാർ ഒരു ഫ്ലോ വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സ്കാമും ഇനി കൂടാൻ പോവാണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മിക്ക സ്റ്റുഡൻസിനും മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഈ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വലിയൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് വലിയൊരു ബിസിനസ് മേഖലയായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസും ആണെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വിസ കൊടുക്കുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ളവരും ഏജൻസിയും നാട്ടിലത്തെ ഏജൻസിയും പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ അറിവിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ വന്ന സ്റ്റുഡൻസിനകത്ത് മനസ്സിലായിട്ട് അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ മറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നല്ല പ്രോപ്പർ ആൻഡ് കറക്റ്റ് സോഴ്സസ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതല്ലാതെ എപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്ക് മറ്റൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്തരുമോ അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് കാരണം അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടാം അതെ അവരും വരെയും കമ്മീഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് തരുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു അവരുടേതായ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് മാത്രം തരുന്നതാണ് അതൊരിക്കലും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കാം ഇവിടെ ഫ്രാൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ മോശമായിരിക്കാം ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം മുമ്പ് അതായത് ഫ്രാ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസ് തീരുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് തന്നെ തൊട്ട് ഒരു നല്ല എൻക്വയറീസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഏജൻസി ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്താം അക്കോമഡേഷൻ നോക്കാനുള്ളൊരു സമയം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു വലിയൊരു പോയിൻ്റാണ് അത് മസ്റ്റിൻ്റെ മസ്റ്റാണ് ഫ്രഞ്ച് പഠിക്കാതെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടുപോയി കാരണം അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ടൂറിസ്റ്റിന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ചില ഒരു കമ്പനികൾ വിടുന്നുണ്ട് ഫ്രാൻസിലോട്ട് അവരാണെങ്കിലും ഫ്രഞ്ച് പഠിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് പിന്നെയും പിന്നെ ഓഫീസ് ജോബിന്റെ ഇതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ഫ്രഞ്ച് മസ്റ്റ് ആണ് അതില്ലാതെ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോകണമെങ്കിലും ഫ്രഞ്ച് വേണം മസ്റ്റ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ വൺ ആണ് പാരീസിലും ഫ്രാൻസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസം കണ്ട് 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 ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും പ്രിപ്പേർഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇന്ത്യൻസ് മാത്രമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് യാതൊരുവിധ പ്രിപ്പറേഷനും ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഇവിടെ അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അല്ല ഫ്രാൻസ് നമ്പർ വൺ ആകാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്പോട്ടുകളുണ്ട് നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ വരുമ്പോൾ ഈവൻ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഈവൻ എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റുകളും വെൽ പ്രിപ്പേർഡ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഒന്നും ആരോടും ചോദിക്കാതെ എല്ലാ ടിക്കറ്റുകളും ബുക്ക് ചെയ്ത് അക്കോമഡേഷൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് അത് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്ത് എല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഫുഡ് മാത്രം വാങ്ങുന്ന ഒരു പരിപാടി മാത്രമേ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും ഇവിടെ ഒരു മാപ്പും കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഫുൾ പ്ലാൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു മലയാളി വേണം ഒരു മലയാളി ആ ഒരു ഗൈഡ് വേണം ഒരു മലയാളി തരുമോ ചോറ് കിട്ടുമോ അത് കിട്ടും ഇന്നോ അതൊന്നും അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും സിസ്റ്ററും കൂടി ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെയ്ഡാണ് പെയ്ഡ് സർവീസ് ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി ലക്ഷങ്ങളൊന്നുമല്ല ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിൽ മിക്ക സ്റ്റുഡൻസും പറയുന്ന ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ കോളേജിനെ എങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ പറയും നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഡി ആക്കണം ചില സമയത്ത് ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ
എം ബി ബി എസ് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ആൾക്കാർ കുറവാണ് ഓക്കെ അതാവശ്യമുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറിൽ ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എം ബി ബി എസ് ഫ്രാൻസിൽ ഒമ്പത് വർഷമാണ് ഒമ്പത് വർഷമാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഫ്രഞ്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നടക്കണ കാര്യമില്ല പ്ലസ് ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ വേറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത്തരം ജോലി നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കണം ഇവിടെ എന്താണ് സ്കോപ്പ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് എം ബി ബി എസ് അത് ഇതൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ആൾക്കാരെ നോക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പോവാം ഇവൻ കോമേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളത് കോമേഴ്സിലാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെക്ടറിൽ കോളേജ് തന്നെ എത്രയാണെന്ന് അറിയോ അറുപത്തെട്ട് ശതമാനമാണ് വില കൂടിയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അവനിവിടെ വന്നപ്പോൾ വന്ന സമയങ്ങളിൽ അവൻ്റെ ഫീസ് ഒരു സിക്സ് ലാക്സ് അങ്ങോട്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓൾസോ സെയിം അതായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന ഉടനെ അവരെ ഫീസ് കൂട്ടി വന്ന ഉടനെ ഫീസ് കൂട്ടി പിന്നെ അവർക്ക് തിരിച്ച് ബാക്കി ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് അവർ കോഴ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയും കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു ഒരു സെക്ടർ ആണ് കൊമേഴ്സ് ഓക്കെ പക്ഷെ ജോലി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല അധികൻ ഫ്രഞ്ച് അറിയുന്നവർക്ക് പോലും ഇന്ന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി അറി അത് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോളേജുകൾക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര റേറ്റാണ് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ഏറ്റവും നല്ല കോളേജ് ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല കോളേജ് ഏറ്റവും റേറ്റുള്ള കോളേജ് തന്നെയാണ് വേറെ ഇങ്ങോട്ടും പോകണ്ട ഓക്കെ അതൊക്കെ ഇന്ന് ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയോ വർഷം കൊണ്ട് അറുപത്തെട്ട് ശതമാനം വില കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്രയാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സെക്ടറും നമുക്ക് അപ്പൊ നല്ല തന്നെയാണ് ശരിയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ആ ഒരു അപ്പോ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറയും മനസ്സിലായോ നമ്മള് മിക്ക സ്റ്റുഡൻസും വരുന്നത് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാനാണ് പഠിക്കാനല്ല ഓക്കെ അത് വേറെ പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസ് ആണ് കാരണം നാളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേ ബാക്കിൽ ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചോണ്ട് ഫ്രാൻസിൽ പഠിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് കാരണം അവിടെ ഒരു സാധാരണക്കാരന് കിട്ടണേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി ശമ്പളം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രാൻസിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇവിടുത്തെ കോഴ്സിനെ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിക്കണം എന്തോ വന്നാലും ഇനി ആറുമാസം എന്തായാലും പോയേ പറ്റുള്ളൂ അത് വേറെ കാര്യം ആ നിയമം പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെയും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സമയങ്ങൾ ഇതല്ലാതെ ഒരു പക്ഷെ ഈ ഒരു വിസ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയ്ക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നൊരു ഇപ്പോഴല്ല കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏജൻസികൾ ഇങ്ങനെ കുറേ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് ജോബ് വിസ കൊടുക്കുന്നു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഡ്രൈവർ പോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല പല കൊച്ചു പല കൊച്ചു കൊച്ചു പോസ്റ്റുകളാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഇല്ല ജോബ് വിസ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്രാൻസ് അത് കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അതുള്ളൂ അത് ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കാണ് മാത്രം അതല്ലാത്തവർക്ക് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ ലെറ്റർ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും തമാശ എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്സപ്പിലൂടെ സി ഒ എനിക്ക് മെസ്സേജ് വിട്ടു വിശ്വസിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ലെറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും എനിക്ക് അയക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മെയിൽ വന്നു നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം കമ്പനി അങ്ങനെ ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല ഒരു രീതിയിലും അത് നടക്കാൻ ചാൻസും ഇല്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ കാർഡില്ലാതെ 
സൊ ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം സോ ഓറൽസ് യു ക്യാൻ കണക്ട് അവർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് റൈ So, um, thanks for watching. Until next time. Next time, yeah. <laughs> bye. Until next time. Okay, update you. Okay. Bye-bye. Bye. bye. bye.